ഹലോ എവറി വൺ നോട്ട്സ് ബോഗിലെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എസ് സി ആർ ടി ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനും ഈ ചാപ്റ്ററിന് വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ സീക്വൻസ് എന്ന് നോക്കാം സീക്വൻസ് അഥവാ ശ്രേണി അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂള് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുക കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു എക്സാമാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഒരു സീക്വൻസിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏതാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഈ സീക്വൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് എന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഇതും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ സെവൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നയൻ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൺ ആണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണ് അതേപോലെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഇത് എങ്ങനെയൊരു സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമായ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ത്രീ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ടേമായിട്ടുള്ള ഫോർ കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത ടേം അതായത് തേർഡ് ടേം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഈ സെവൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ടേം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ തേർഡ് സ്ക്വയർ തേർഡ് ടേം ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫോർ സ്ക്വയർ അത് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി വേറെ ഒരു ഞാനൊരു പാറ്റേൺ തരാം അത് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലേന്ന് നോക്കാം ടു ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സെട്ര ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊന്നുമല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എന്താ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വരും സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വരും ദെൻ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വരും ദെൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലല്ല പോകുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക റൂളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല ഒരു സീക്വൻസ് അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് നാല് എക്സാമ്പിൾസും എന്തായിരുന്നു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് അത് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ടേംസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ
വാല്യൂ ആണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിള് സെയിം പോലെ തന്നെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ടെൻ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം വാല്യൂസ് വന്നു ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ പാറ്റേണിലെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ തന്നതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമുക്ക് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസസ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ വാല്യൂ വേറെ വേറെ വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് കണ്ടത് എല്ലാം വേറെ വേറെ വാല്യൂസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ആണോ നോക്കിയപ്പോൾ സീക്വൻസ് അല്ല സീക്വൻസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരിക്കലും ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസും ആവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തേർഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സീക്വൻസസ് ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ വൺ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടു തേർഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഈ സീക്വൻസ് ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നോക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നാല് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ദെൻ ഏരിയ ആണ് അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത കാണാം അപ്പോൾ വൺ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ എന്ന് വരും അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ദെൻ ഫോർത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഏരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് ഡയഗണൽ കാണാനാണ് ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡയഗണൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് ഓരോ സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഡയഗണൽ ലെങ്ത് കാണാം ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ സൈഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അതായത് വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു വരും ദെൻ അടുത്തത് ടു ആണ് സൈഡ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു അടുത്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ടു ദെൻ അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഫോർ റൂട്ട് ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരാം അപ്പോൾ ഈ നാല് സീക്വൻസും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതും നേരത്തത് പോലെ തന്നെ നാല് സ്ക്വയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ
ഈ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേം വരുവാണെങ്കിൽ ത്രീ വരും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ കാണാം പെരിമീറ്റർ കാണാൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞു ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കാണാം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫോർ തന്നെ വരും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കിടക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ദെൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ മേലെ എഴുതുക താഴെ ഈ ടു എഴുതുക അങ്ങനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി തേർഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാണാം തേർഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ ടു ആണ് സൈഡ് സൈഡ് മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് തേർഡ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ദെൻ അടുത്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ എങ്ങനെ കാണാം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ നമ്മൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് മാറ്റിയ പോലെ തന്നെ ടു ആൻഡ് ഹാഫിനെയും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് വരെ ആൻസർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസും നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഈ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ വെച്ചിട്ട് കാണണം ഏരിയ വെച്ചിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വരും വൺ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ വൺ ആൻഡ് ഹാഫിനെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാറ്റി ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക നയൻ ബൈ ഫോർ ഇനി ഈ നയൻ ബൈ ഫോറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക ടു വരും കോഷൻ ദെൻ എയ്റ്റ് ദെൻ റിമൈൻഡർ വൺ വരും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്താ കിട്ടിയത് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി തേർഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരും ഫോർ എന്ന് വരും ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ ടുവിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതെന്താ വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇനി ഇതും നമ്മൾ തിരിച്ച് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര വരിക ഇവിടെ സിക്സ് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദെൻ ബാലൻസ് വൺ വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയഗണലാണ് കാണാനുള്ളത് ഡയഗണൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സൈഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫർദർ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും പിന്നെ അല്ല ടെക്സ്റ്റുള്ള നമ്മൾ എക്സസൈസസും പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്